ഹലോ എവറി വോൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോം കഫേ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഓട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്സ് മഞ്ചൂരിയൻ അപ്പോൾ ഓട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും ഓട്സ് മഞ്ചൂരിയൻ എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായി ഒരു കപ്പ് ഓട്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെറിയ സവാളയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വേണ്ടത് ക്യാബേജാണ് ക്യാബേജും ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് മതി അടുത്തതായി ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നോക്കണം ഇനി ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കാൽ ഭാഗമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബോളാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓട്സ് അതൊന്ന് പുതിർന്ന് കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ആ റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ബോൾസ് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഒരു പാന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓരോ ബോൾസ് ഇതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്യാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യരുത് പിന്നെ ബോൾസിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് കുക്കാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ഭാഗവും ഫ്രൈ ആവുന്ന രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാം ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബോൾസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഓട്സ് മഞ്ചൂരിയന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരു പാന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനെടുത്ത സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യൂബ്സ് ആക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ക്യൂബ്സ് ആക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യൂബ്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഓരോ ബോൾസ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത്
പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്